பார்க்க போகிறது கொங்கு நாட்டு கிராமத்து ஸ்டைல் மட்டன் குழம்பு செய்வது எப்படின்னு இது ரொம்ப முக்கால் கிலோ மட்டன் நாலு பல் பூண்டு ரெண்டு இன்ச்சு இஞ்சி சின்ன வெங்காயம் இங்கே எனக்கு கிடைக்கல அதனால் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை சிகப்பு வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி சின்ன கப்பில் தேங்காய் துருவின தேங்காய் பட்டா கிராம்பு ஏலக்காய் கருவேப்பிலை அரை சிகப்பு வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சது ரெண்டு பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி உப்பு மஞ்சள் தூள் எண்ணெய் வர மிளகாய் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு எடுத்துருக்கேன் கார்த்திக் தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் பட்டை கசகசா சோம்பு சீரகம் நாலு கிராம்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் குறுமிளகு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு வறுத்துக்கோங்க லைட்டாக வாசனை வரும்போதே நீங்கள் எடுத்துருங்க அந்த அளவுக்கு வறுபட்டாவே போதும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மரில் வச்சு நல்லா வறுத்துட்டோம் நல்லா வாசனையாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கசகசாலாம் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் பேனில் ஸோ அது வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜ் இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மசாலா பொருள் வறுத்து விட்டு அதே பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் பூண்டு நாலு பல் பூண்டு ரெண்டு இன்ச்சு இஞ்சி சிகப்பு வெங்காயம் மீடியம் மீடியான உப்பு போட்டுக்கோங்க சின்ன கப்பா அளவுக்கு தேங்காய் புரியும தேங்காய் அந்த தேங்காய் கொஞ்சம் வறுபடுற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க என்னோட பாட்டி என்னோட அவ்வா எல்லாம் வந்து கிராமத்து ஸ்டைலில் தான் சமைப்பாங்க இப்போ வந்துட்டு மிக்சியெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த காலத்தில் நானே பார்த்துருக்கேன் எங்கள் பாட்டி ஆட்டுக்கல்லில் வச்சு மசாலா அரைப்பாங்க எல்லா பேரும் பேர்த்து இழுப்போம் மட்டன் குழம்பு செஞ்சு தருவாங்க பட் இந்த ஆட்டுக்கல்லில் அம்மிக்கல்லில் அரைச்சி செஞ்ச மசாலா செஞ்ச குழம்பு வந்துட்டு அதோட டேஸ்ட்டே தனி சரி நம்ம இப்போ இதை ஆற வச்சுட்டு நம்ம இப்போ இது மிக்சியில் அரைச்சிப்போம் நல்ல மனமாக இருக்குது அரைச்சப்பறம் இதே ஜாரில் நம்ம வதக்கி வச்சுக்கிட்ட வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு தேங்காவை விழுதாக அரைச்சிப்போம் வறுத்த மசாலாவும் நம்ம வதக்கின வெங்காயத்தையும் அரைச்சாச்சு எங்கள் பாட்டி வந்து அம்மிக்கல்லாம் ஆட்டாங்கல்ல அரைக்கும்போது என்ன பதான்னு சொல்லுவாங்களா மைய மாதிரி அரைச்சிக்கணும் மசாலா அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படிம்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம மிக்சியில் மைய மாதிரி அரைச்சிட்டோம் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு பட்டா கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு வயிற்றில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி போட்டுடலாம் மட்டனுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுருங்க இப்போ மட்டனை போட்டுலாம் மட்டன் போட்டாச்சு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுடலாம் நல்லா பருத்தி விட்டுக்கோங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு மட்டனை கிளறி விட்டு பாருங்கள் லைட்டாக தண்ணி வருது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டேஜில் மசாலாவை போட்டுலாம் மசாலா போட்டாச்சு கலரி விட்டு குக்கரை மூடி வச்சுடுவோம் ஏழு விசில் வந்துடுச்சுன்னா குழம்பு ரெடி அங்கப்போ ஏழு விசிலுக்கு அப்புறம் குக்கரை திறந்து பார்ப்போம் அமகமான நல்ல வாசனையாக இருக்குது மசாலா வாசனை மட்டன் குழம்பு நம்ம கொத்தமத்தால் கொஞ்சம் தூவி வைக்கலாம் பாருங்கள் கொங்கு நாட்டு கிராமத்து ஸ்டைல் மட்டன் குழம்பு ரெடி கொத்தமல்லி தூள் மிளகாத்தூளை போட்டு சமைச்ச நீங்கள் குழம்பு வித்தியாசம் வாசனைக்கும் எல்லா மசாலாவும் அரைச்சி நம்ம செஞ்சோம் இல்லைங்களா அந்த குழம்போட வாசனைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இது நல்ல கமகமான நல்ல வாசனையாக இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நன்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்